I tam nie było akcji, bo akcja była w getcie. I tam przeżyło jakieś 200 tych szomrów i tych wszystkich drorowców, tych, tych młodzieżowych. I oni przywędrowali, nie pamiętam, w październiku czy w listopadzie, kiedy zlikwidowano tą fermę. Przywędrowali do getta, przyjechali na wozach, ciuchy przywieźli i tak dalej. Ale myśmy ich nikogo nie znali, przecież Antka też nikt nie znał, ani Lewica też nikt nie znał. Ani Lewic był bardzo mało w Warszawie, on przeważnie jeździł po, po, po kraju. On miał wielkie szczęście, bo on nigdy nie był w żadnej wielkiej akcji wysiedleńczej. Gdzie przyjeżdżał, to było albo po, albo przed. I nigdy nie widział akcji wysiedleńczej. Był na Śląsku, było po. Był tam e, w Białymstoku, było przed. I tak dalej, i tak dalej. Także on w ogóle był człowiekiem, który był świeży w tym, bez akcji, bez przeżytej akcji wysiedleniu. Jednym słowem, zaczęły się rozmowy, one trwały dosyć długo, one trwały od września do października. Pamiętam to, zebra, to takie zebranie tej młodzieży bundowskiej, kiedy już była ta sprawa stworzyć własną organizację, czy stworzyć wspólną organizację. Straszna była dyskusja i nie to, że nie trzeba wspólnie organizować, tylko to z kim my tu mamy do czynienia, czy nas tam ci obcy ludzie, bo to obcy ludzie, to muszą być ludzie, którzy się znają, którzy mają się... Jednym słowem, jedni byli za, drudzy byli, jednym głosem przeszło, że wspólna organizacja, nie wiem, było 11 osób, jednym głosem przeszło, że wspólna organizacja i 15 października powstała ta wspólna organizacja, nazywała się Żydowska Organizacja Bojowa. Należeli tam wszystkie te młodzieżowe organizacje sionistyczne, które mieli ten swój ludzki materiał z Czerniakowa, bo innych nie mieli, bo w Giecie z nich nikt nie został. I jeden Antek z Celiną chyba przeżyli, może, bo Hawki już też nie było. Jeden, tak, dwie, trzy osoby od mnie w a reszta przyszło z Czerniakowa. Jurek Wilner był też po aryjskiej stronie, także oni nie mieli już ludzi w getcie. Myśmy mieli trochę, bo myśmy nie mieli poza getem nic, ale to też były na palcach policzyć. Jakśmy policzyli tą młodzież, która jest zdolna stworzyć organizację, bo że chłopcy i dziewczyny, to się policzyło 40 czy 50 osób. Kiedy przed, ten, przed pierwszą akcją 500 osób zmobilizować, nie, nie było żadnej kwestii, ale ich wszystkich wywieźli. Więc 15, sierpnia, 15 października powstała ta żydowska organizacja była i wyznaczono komendę. Z każdej partii był człowiek w komendzie. Nad tym powstał taki polityczny płaszcz. Nazywała się Komisja Koordynacyjna i tam byli przedstawiciele, ci dorośli ze wszystkich partii, którzy będą ideologicznie prowadzili tą, tą żydowską organizację bojową, kiedy ma, z jakiej strony masz strzelać do Niemców. Czy z lewa, czy z prawa, czy zrobić czerwony sztandar, czy niebieski sztandar, czy biały sztandar. No ideologię tej organizacji. I o co walczyć. No to i tak było i to powstało. No i to powstało i jakoś to powstało. Nie wiadomo, jak to się stało. W tej ta komenda się spotkała, raz, drugi, trzeci. Podzielono rolę, każdy miał coś robić, każdy miał pod dowód, te, ci, 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 te pięć osób, co było w tej komendzie, to miał dowództwo nad jakąś grupą, coś takiego. No ale w broni nie było. Było osiem pistoletów i to wszystko. Komuniści dali te pistolety. Ten jeden pistolet, co wtedy był od tego przez Jurka kupiony, potem 7 czy 8 pistoletów dali komuniści. I to też nieoficjalnie, tylko że ktoś miał znajomość z kimś. Właściwie to już jak załatwiał. Te, potem mówili, że on jest najgorszy antysemit, ale on to załatwiał. To był bardzo fajny facet. I też, jeżeli się zapytasz, czy to byli naprawdę, czy to PPR dawało, czy to dawało 
jakieś kontakty komunistyczne, to ja ci dziś nie powiem. Ale ten kontakt z nimi miał Jurek, bo on był po aryjskiej stronie. I jak to wiesz, jak się broń, to jest rzecz taka lasa, więc dał tym swoim kolegom. Myśmy, myśmy mieli, znaczy Bundowskie Grupy miały jeden rewolwer, a oni mieli sześć czy siedem, nie wiem, no, czy mieli granat jeden, czy nie, nie, nie mieli. I tak powstały te, 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 powstały te grupy bojowe, których było, to, to nie pamiętam ile wtedy, ale było ileś tych grup bojowych, no ale były. 